இன்னைக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் பண்ணக்கூடிய டொமேட்டோ பிரியாணி எப்படி பண்ணணுன்னு பார்க்கலாம் பாஸ்மதி ரைஸில் தான் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை இதை வந்து பச்சரிசியிலையும் பண்ணலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நீள வாக்கில் தின் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்லிட் பண்ணிவிடுங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு புதினா இலைகள் லைம் ஒரு சின்ன வெஜ் மூணு தக்காளி ஃபைன் ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாப்படி எடுத்துக்கோங்க நான் கொஞ்சமாக கரம் மசாலாவும் வச்சுருக்கேன் குக்கர் வச்சுட்டு ஹீட் ஆனதும் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் ஹோல் கரம் மசாலா ஸ்பைசஸ் உங்களுக்கு என்னென்ன விருப்பமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிரிஞ்சி இலை பட்டை கிராம்பு லவங்கம் மராட்டி முக்கு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பெருஞ்சி ரகம் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் அதை வந்து பொடி பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பொடி பண்ணுறதா ரொம்ப ஃபைனாக இல்லை நல்லா இடிச்சுட்டு ஆட் பண்ணுங்க ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் ஹோல் கரம் மசாலா நல்லா பொறிஞ்சதும் பச்சை மிளகா நம்ம கீரி எடுத்து வச்சுருக்கிறத ஆட் பண்ணிக்கோங்க பச்சை மிளகாவை நீங்கள் பொடியாக நறுக்கி ஆட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயமும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க போட்டு நல்லா வதக்குங்க வெங்காயம் ஓரளவு குக்கான பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கிறதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஆனியன் குக் ஆகிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணினேன் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ரைஸையும் ஊற போட்டுக்கலாம் நான் வந்து பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா பாஸ்மதி இல்லைனா ஜீரக சம்பார் ரைஸ் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நார்மல் புழுங்கல் அரிசியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து ஊற போட்டு வச்சுருங்க ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற போட்டுருங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனியன் நல்லா டிரான்ஸ்லூசண்ட்டாக வரணும் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் குக் பண்ணுங்கள் ஆனியனை அது நல்லா குக் ஆனதும் டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணுங்கள் தக்காளி நம்ம ரொம்ப தின் ஸ்லைசஸாக போட்டிருக்கிறதுனால சட்டுனு குக் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாம் நல்லா ஆனியனோட சேர்ந்து தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் தனி மிளகாய்த்தூள் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து கொரியாண்டர் பவுடரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து அது கூட கரம் மசாலாவும் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ உப்பு மஞ்சத்தூள் தனி மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா இது நாலும் இப்போ நான் போட்டு கிண்டி விட்டுட்ருக்கேன் அடிப்பிடிச்சிடாமல் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் புதினா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறதுல பாதி புதினாவை இப்போ போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இப்போ டொமேட்டோ நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நம்ம போட்டிருக்க மசாலாவில் இருந்தும் பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை ஆட் பண்ணி வதக்கி விட்டுருங்க ஏன்னா அந்த டொமேட்டோ ரைஸ் அந்த சக்கரை போட்டிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா ரைஸ் அதையும் இப்போ ஆட் பண்ணி தண்ணி இல்லாமல் இருத்துட்டு ஆட் பண்ணி சும்மா ஒரு ரெண்டு கிளறு கிளறி விட்டுருங்க நான் அரை கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அரை கப் ரைஸ்க்கு ஒரு கப் தண்ணி விட்டுருங்க அப்படியே டபுள் ஒன் இஸ் டு டூ இது ஒரு கொதி வரும்போது நீங்கள் உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க கம்மியாக இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க புதினா இல நம்ம பாதி எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அது இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம பேலன்ஸ் வச்சுருக்க புதினா இலையை இந்த ஸ்டேஜில் சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் லைம் ட்ராப்ஸ் லைம் ஜூஸோட ட்ராப்ஸ் வந்து ஒரு ஃபைவ் ட்ராப்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் விசில் விடுறதா இருந்தால் ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் விடுங்க போதும் அதுக்கு மேலே விட்டிங்கன்னா குறைஞ்சிடும் அதுக்கும் கம்மியாக விட்டிங்கனாலும் வேகாது ஸோ ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் விட்டுக்கோங்க உங்கள் குக்கரை பொறுத்து அது
ஓப்பன் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபைன் குக் ஆகி இருக்கு அடி எதுவும் பிடிக்கலை நம்ம தம் போட்டு வச்சிட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் டொமேட்டோ பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு ஹோப் யூ என்ஜாய் திஸ் வீடியோ மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க